ముందు ముద్దు పెట్టడం నేర్చుకో ఫస్ట్ మరి నీకు వస్తే నువ్వే పెట్టచ్చు కదే నీ మొహం చూస్తే మూడే రాదు ఇక ముద్దు కూడానా ముద్దు కూడానా ఏమైందే నా ముఖానికి అచ్చ మల్లోర్జున్ లెక్కుంటే ఈ అమ్మో నన్ను చూస్తే నీకు మూడ్ రాదే ఎత్తవేం ఉండ ఫోన్ ఎత్తు నీ అమ్మ ఈరోజు అయిపోయేవే నా చేతిలో సుజన నన్ను వదిలేస్తున్నావారా నాకు నువ్వు వద్దు నాకు నువ్వు కావాలరా నాకు వద్దు ముద్దు పెట్టడం రాదని వదిలేస్తావే ఒకటి గుర్తు పెట్టుకో లైఫ్ లో ముద్దులు గుద్దులు మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ నీ అమ్మ నువ్వు ఇప్పుడు రావే నిన్ను మింగకపోతే నా మీద అట్టు నువ్వు మింగలేవనే కదరా ఇంకొకటి చూసుకున్నా నువ్వు పోయి ముందు నీది పని చేస్తుందో లేదో చెక్ చేయించుకో అప్పటి వరకు నాకు ఫోన్ చేయకు రే నాకు అర్జెంటుగా ఒక అమ్మాయి కావాలరా అమ్మాయా ఎందుకు మింగ నీకి ఏం రో పిల్లకి ట్యాండ్ ఇచ్చిందా ఏదో ఒకటి ఇచ్చింది అమ్మాయి దొరుకుద్దా దొరకదా అది చెప్పు ఐదు వేలు అప్సరసం దింపుతా అరే నా ఫ్లాట్ కి పంపించు పంపిస్తాలే గాని మరి మరి ఏంట్రా అంటే మరి నేను కూడా రావచ్చా అబేవో బాడకావు దాంతో చిన్న పని ఉంది ఇంకేం పని రా అదే పని కదా అదే పని రా కానీ వేరేది అర్థం చేసుకో సర్లేరా నీ ఇష్టం అట్లా చూసుడేనా చేసేదేమన్నుందా చేస్తా చేయడానికేగా తెచ్చుకుంది చెయ్యి మరి చేస్తా నాకేమైనా భయమా ఏమైంది ఈ డ్రెస్ వేసుకొచ్చుకున్నావేంది డ్రెస్ లేకుండా రావాలా ఏంది అంటే సినిమాల్లో శారీ కట్టుకొని వస్తారు కదా అది రీల్ ఇది రియల్ ఓహో స్టార్ట్ చేస్తావా చెప్పవోయ్ ఊ అంటావా ఊహు అంటావా సారీ అండి నేను మిమ్మల్ని చేయలేను మీరు వెళ్ళిపోండి ఏ ఏమైంది మీ డబ్బులు కూడా మీకు ఇచ్చేస్తా మీరు వెళ్ళిపోండి హలో ఏమైంది నాకు ఇది ఫస్ట్ టైం అండి ఎలా చేయాలో నాకు తెలియదు మీరు నేర్పిస్తానంటే ఉండండి లేదంటే వెళ్ళిపోండి దాన్నే ఉందిరా బాయ్ ఎంతమందికి నేర్పించాలా నీకు నేర్పిస్తారా
రొమాన్స్ చేయాలంటే ఫస్ట్ కావాల్సింది కాన్ఫిడెన్స్ నీకు ఆ కాన్ఫిడెన్సే లేదు కాన్ఫిడెన్సా అది ఎలా వస్తుందండి కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి అంటే ఎదురుగా ఉన్న పోరికలలో కళ్ళు పెట్టి చూస్తూనే ఉండాలి సిక్కుతో అదే తల దించుకోవాలి కానీ నువ్వు తల తిప్పొద్దు తలెత్తరా బాబు ఇప్పుడు నా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడు మెల్లగా నా నడు మీద చేయి దగ్గరికి లాక్కు గట్టిగానే లాగిన లోపల బానే ఉంది బయటకు తేవాలంతే రాయిక ఓకేనా ఓకే కానీ నాకు వచ్చేసినట్టేనా వచ్చిందిగా బయటికి అది కాదు నేను నేర్చేసుకున్నట్టేనా ఇంతేనా ఇంతేరా బాయ్ సింపుల్ దీనికి ఓ పరిషా నేను కండోం పెట్టుకున్నావా నేను కాదురా బాబు పెట్టుకునేది నువ్వు మరి నేను పెట్టుకోలేదుగా నేను పెట్టినారా అయ్యా నీకు అదేంది మరి నాకేమనిపించలేదు ఈసారి పెట్టినప్పుడు గిల్లి పెడతాలే అప్పుడు తెలుస్తుంది నీకు నీ అవ్వ ఏం జరిగిందో సోయి కూడా లేదు ఎట్లా బతుకుతావో ఏంటో సరే నేను పోతా సరే నేను డ్రాప్ చేయాలా వద్దు నేనే పోతా ఓనర్ చూస్తాడేమో ఓనర్ చూస్తే ఏం చెప్పాలో నాకు తెలుసులే ఏం చెప్తావా చెప్పవా ప్లీజ్ నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని మాత్రం చెప్పనులే ఏం చెప్తావా చెప్పవా అది ఇట్స్ ఏ సీక్రెట్ ఇంత చిన్నదానికి నన్ను వదిలేసిందా నువ్వేదైతే రాదన్నావో అది ఇప్పుడు వచ్చి నాకు అదో పెద్ద స్టోరీలే గాని ఒకసారి కలుద్దామా చెప్పిన కదా కలవనని నాకు మా ఇంట్లో మ్యాచెస్ చూస్తున్నారు ప్లీజ్ లైఫ్ లో ఇంకెప్పుడు ఫోన్ చేయకు you are trying to call is currently busy హలో మామారే గోవాతనం వస్తావారా గోవాక ఎవరెవరు నేను కేతన్ సీనియర్రా సరే వస్తారా సరే మరి నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ కూడా అడుగు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎందుకు రా మే ముగ్గురు మా పోరులతోనే వస్తున్నం నీ పోరు కూడా రావాలి కదరా అది రాదని తెలుసు కదరా ట్రై చేయమ్మ ఇలాంటి ఛాన్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ రావు అక్కడ అకామినేషన్ ఫ్రీ జస్ట్ ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ చూసుకుంటే సరిపోద్ది సరే రా ట్రై చేస్తా ఈరోజు కలుస్తావా ఆహా ఒక్క రోజుకే మళ్ళీనా కలుస్తావా ఇప్పుడు కస్టమర్ బుక్ చేసుకుండు రేపు కలుస్తా ఆ డబ్బులు కూడా నేను ఇచ్చేస్తా పద్మ ప్లీజ్ ఒకసారి రావా సరే
రే అమ్మాయిని చూడరా భలే ఉంది కదా ఇది అమ్మాయా అంటియా ఏంది ఒక్క రోజుకే గుర్తొచ్చానా మర్చిపోతేనే కదా గుర్తు రావడానికి అబ్బో సరే కదా వెళ్ళా చిత్తకుట్టవేంద్ర బాబు ఈ రోజు అవునా నాకు ఇంకా తొందరగా అయిపోయినట్టు అనిపించింది బాబు చాలు ఇంతకన్నా ఎక్కువ టైం అంటే నెక్స్ట్ టైం ఇక్కడికి రాను అంత టైం పట్టిందా మరి పదకొండుకి స్టార్ట్ చేసావు రెండు అవుతుంది పన్నెండు ఒకటి రెండు మూడు గంటలు సేపు చేశానా నువ్వున్న మూడుకి మూడు గంటలేంది మూడు రోజులైనా చేసేటట్టును నిజం చెప్పవే మూడు గంటలు చేశానా రొమాన్స్ గంట ముద్దులో గంట అదో గంట ఓ అట్లొచ్చినావా నేను అట్లనే వస్తాను గాని పోనా ఇంకా ఎక్కడికి పోయేది మరి ఇక్కడే ఉంచుకుంటావా ఏంటి అవును ఏంది ఇక్కడే అంటే ఇక్కడ కాదు అక్కడ అక్కడ అక్కడంటే అక్కడ అంటే గోవాలో గోవాలోనా ఎందుకు అంటే నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్తో గోవా పోతున్నారు నన్ను కూడా నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ తీసుకురామన్నారు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ అయినా ఏదైనా అన్ని నువ్వే కదా ఓరినా ఎర్రి గొర్రె ఎర్రి గొర్రెనా అదేంటి అలా అనేసావు మరి లేకపోతే వాళ్ళంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ని ఒప్పించుకోవడానికి ఒప్పించి వేసుకోవడానికి వాళ్ళకు ఒక ప్లేస్ కావాలి కాబట్టి అక్కడికి వెళ్తున్నారు నీకు ఆ సమస్య లేదు కదా నేను నీకు ఓకే చెప్పినా నీతోనే ఉన్నా వేసుకో నీకు ఇంత పెద్ద ఇల్లుంది ఇంకెందుకు అక్కడికి హలో మేడం పద్మ అందరూ మనలా ఉండరు వాళ్ళు గోవా పోతుంది ఆ బీచ్ ఎంజాయ్ చేయడానికి ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఎంజాయ్ చేయడానికి అంతే చా ఒకసారి నీ ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసి గోవా పోయాక ఏం చేస్తారో ఏం చెప్తాడో చూద్దాం చేస్తా ఉండు చెయ్యి చేస్తా ఆగు అవుతున్నా గాని గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ తీసుకుని పోయి గోవాకి ఏం చేస్తాం రా ఓన్లీ మనం పోదాం బాగుంటుంది కదా నీకేంట్రా ఇంట్లో ఒకడివే ఉంటావు ఏమైనా మాట్లాడతావు మాకు గోవా పోతే గానీ ఫ్రీడమ్ దొరకదు ఫ్రీడమ్ అంటే ఏం చేస్తారా ఇంకేం చేస్తాం గప్పా గప్ గప్పా గప్ అంటే ఏంట్రా అంటే ఏముందిరా నిన్న పిల్లని తెచ్చి గప్పా గప్ చేసినావు కదా అది మేము అక్కడికి పోయి చేస్తాం పాపం రా వాళ్ళని అక్కడికి తీసుకెళ్ళి చేయడం రే వాళ్ళు తీసుకోమంటే తీసుకుపోతున్నాను రా బాబు అవునా లేకపోతే అక్కడికి పోయి పైసలు పక్క పెట్టుకోనికి మాకన్న తీటనా ఒరే ఉన్నావా ఉన్నాను రా నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఓకే అయింది కదా ఓకే అయింది సరే ఓ పదివేలు జీపీఏ చేయి టికెట్స్ బుక్ చేస్తా సరే చేస్తాను రా ఏమైంది తప్పు కదా అలా చేయడం మరి నువ్వు చేస్తుంది ఏంటో గురిగింజ గూకింది ఉన్న నలు పెరగదంట అట్టుంది నీ లెక్క సరేలే గాని మనం కూడా పోదాం గోవాకి ఒరే మెంటల్ రామాయణం మొత్తం విని రాముడికి సీతేమైద్దన్నాడంట నీలాంటోడు ఇంత ఘనం చెప్పినా మళ్ళీ పోదామంటావేంట్రా అక్కడైతే మన ఇద్దరమే హ్యాపీగా ఉండొచ్చు ఇక్కడ నీ పక్కింటోడేమన్నా వస్తున్నాడా అక్కడైతే కొత్తగా ఉంటుంది కదా అందుకని చూడు అక్కడికి పోవడానికి పదివేలు రావడానికి పదివేలు ఆడుండనీకి పదివేలు తినడానికి పదివేలు తిరగడానికి పదివేలు అంత దూరం పోయాక ఊరుకుంటామా ఏదో ఒకటి కొనుక్కోవడానికి పదివేలు మొత్తం యాభై వేలు బొక్క అక్కడ అకామిడేషన్ అంతా ఫ్రీ రా ఏంటి ఉండటం తింటం అన్ని ఫ్రీనే ఫ్రీగా ఎవడు పెడతారా వాడికి ఎంతో కొంత ఇవ్వాలిగా సరే నువ్వన్నట్టే ఫ్రీ అనుకుందాం అయినా ముప్పై వేలు బొక్క నీకు 
ఆ ముప్పై వేలు ఏదో నాకే ఇస్తే వారం రోజులు ఇక్కడ ఉంటా నిజంగా నాతో ఉంటావా ఆ పైసలు ఇస్తే ఎందుకుండా సరే ఈ రోజు నుంచి వారం రోజులు నాతోనే ఉండాలి సరే హాస్టల్ కి పోయి బట్టలు తెచ్చుకుంటా బట్టలు ఎందుకు ఏంటి ఈ వారం రోజులు బట్టలు లేకుండానే ఉంటాం కదా నీ అవ్వా నిన్ను ఎంత కలి జోడిరా నువ్వు సిగ్గుపడింది చాలు గాని పోయి చికెన్ తీసుకురా బిర్యానీ వండి పెడతా తిందు ఆల్రెడీ చికెన్ తీసుకొచ్చి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టిన బిర్యానీ ఐటమ్స్ కిచెన్ లో పెట్టిన ఇప్పుడు ఏం రా నన్ను పని మంచిం కమ్మంటావా నాకు స్వర్గం చూపించమంటున్నా చూపిస్తా బిడ్డ చూపిస్తా వచ్చి ఆనియన్స్ కట్ చేయి అసలు కొద్దిసేపు ఆగలేకపోతున్నావుగా నిన్ను ఒక నిమిషం కూడా ఉండలేకపోతున్నా ఎప్పుడు నీతోనే పడుకోవాలనిపిస్తుంది ఎప్పుడు నాతోనే పడుకోవాలనిపిస్తుంది కానీ ఇప్పుడు తినకపోతే నీకు నీరసం వస్తుంది తర్వాత నువ్వేం పీకలేకపోతే నీకు ఆరస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మరి అబ్బో మరి అదే వంట చేస్తున్నా మధ్యలో గెలకకు ఇంకోసారి గెలిగితే గంటె నూకుతా
రోజుతో వారం రోజులు అయిపోయినాయి అప్పుడే వారం రోజులు అయిపోయిందా మంచిగా తింటున్నావు తాగుతున్నావు మంచం ఎక్కుతున్నావు నీకేడ తెలుస్తుంది ఇంకో వారం ఉందాం నీకేంటి బాబు నువ్వెన్నైనా చెప్తావు నాతో కాదు ఎందుకు కాదు నేనేమనని పెళ్ళాన్న నీతోనే ఉండటానికి పెళ్ళమైతే నాతోనే ఉంటుంది కదా అంతే కదా అయితే మన ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకుందాం ఓయ్ ఏం మాట్లాడుతున్నావు నేనెవరో తెలుసు కదా ఆ తెలుసు పద్మ నా పేరు పద్మ నేను ఒక ప్రాస్టిట్ ని అది గుర్తుంచుకో ప్రాస్టిట్యూట్ అయితే వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు కావా మొగలు రారా వస్తాడేమో గంతకు దగ్గ బొంత అంతేగాని నీకు నేను చెట్టుకాను నేను పోతా ఏంది కాసేపు కూర్చో మాట్లాడుకుందాం ఏందో చెప్పు నన్ను పెళ్లి చేసుకో ఎంతసేపని ఇలా సైలెంట్ ఉంటావు నన్ను పెళ్లి చేసుకో నేను చేసుకోండి రాబాయ్ ఎందుకు నాకొక్క మొగుడు సరిపోడు వంద మంది మొగుళ్ళు కావాలి నేను పోనా మళ్ళా ముందు నన్ను పెళ్లి చేసుకో తర్వాత నీకు ఇంకా కావాలనిపిస్తే మిగతా తొంభై తొమ్మిది మందిని వెతికి నేనే పెళ్లి చేస్తా నీకు మెంటల్ గా ఏమైనా లేస్తుందారా పడుకున్నంత మాత్రాన పెళ్లిలా చేసుకుంటా అనుకుంటున్నావు ఈ వారం రోజులు నా కన్న తల్లిలా గోరు ముద్దలు తినిపించావు నా సొంత పెళ్ళమైనట్టు నన్ను నా ఇంటిని బాగా చూసుకున్నావు ఇంతకంటే గొప్ప భార్య నాకెక్కడ దొరుకుతుంది నన్ను పెళ్లి చేసుకుని పబ్లిక్ లోకి తీసుకెళ్లేంత ధైర్యం ఉందా నీకు నీ ఫ్రెండ్ కార్డు బుక్ చేసుకుంటే వచ్చి పడుకున్నా గుర్తుపెట్టుకో రేపు వాళ్ళందరి ముందు తలెత్తుకొని తిరగలవా ఈ ప్రాస్టిట్యూట్ దాన్ని చేసుకొని తిరుగుతాను తలెత్తుకొని తిరుగుతాను తాలి కట్టి తిరుగుతాను నీకెంత చెప్పినా అర్థం కాదురా రా చూపిస్తా నేనేంటో నా బతికేంటో ఇక్కడికి నీకు తీసుకొచ్చావు ఆడ నిలబడు నా బిజినెస్ ఎలా ఉంటుందో చూడు సరే ఆ లోపు నువ్వు వెళ్ళి ఫ్రెష్ అవ్వు నేను వస్తా ఇటు నుంచి వెళ్ళిపోదావా వచ్చింది దాని కోసమే కదా ఇంటి ముందు దాకా వచ్చి నీ పైసలు తీసుకుని పారిపోయేదానిలా కనిపిస్తున్నా ఏంటి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు నాటకాలు ఆడుతున్నావా నువ్వు వెళ్ళరా నాయన ముందు అన్ని రెడీ చేసుకోపు అరే ఏంట్రా నా బిజినెస్ కూడా నన్ను చేసుకుని అవా పోయి ఇక్కడి నుంచి ముందు పద్మా నువ్వు నాకు కావాలి అరే వాడు నన్ను బుక్ చేసుకున్నారా ఈ నైట్ వాడితో పడుకోందే పంపడు ఏ వాడొక్కడు పడుకోలేడా పదివేలు ఇచ్చేది వాడొక్కడు పడుకోలేకే సరే పద నేను వస్తా 
ఒరే ఒరే అక్కడ పప్పన్నాలేం పెట్టట్లేదు వాడు నాతో పడుకుంటుండు అంటే వారమంతా నాతో నువ్వు ఎలా పడుకున్నావో అలా ఏం కాదు నేను ఒరే నీ అయ్యా ఎక్కడ దొరికేవరా నువ్వు నాకు సరేపా నీతో వచ్చేదాకా వదిలేతట్లేవు సరే కూర్చో చూసావుగా అలా ఉంటుంది నా క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు చెప్పు నేను కావాలని ఏంటి ఆలోచిస్తున్నావు బయట నాకు ఇచ్చే వాల్యూ చూస్తే వద్దనిపిస్తుంది కదా బాగా ఆలోచించుకుని చెప్తున్నాను పద్మ నువ్వు నాకు లైఫ్ లాంగ్ కావాలని అరే నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పిన అర్థం కాదేరా కాదు ఎందుకంటే నువ్వు వండే నాకు పిచ్చి కాబట్టి నన్ను పెళ్లి చేసుకుని పది మందిలోకి తీసుకెళ్లే ధైర్యం ఉందా నీకు రేపు నీ ఫ్రెండ్స్ మన ఇంటికి వస్తే ఎవడైనా వాళ్ళలో నన్ను వేసి ఉంటే నిన్ను చూసి నవ్వుతారు ఒకవేళ నీ అయ్య నా దగ్గర పడుకున్నాడేమో ఎవరికి తెలుసు రోజు నా దగ్గరికి పది మంది వస్తారు దాంట్లో నీకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా ఉండే ఉంటారు అయినా నువ్వు నన్ను బుక్ చేసుకుంది కూడా నీ ఫ్రెండ్ పంపిస్తేనే హలో ఏమైంది నా ఫ్రెండ్స్ కూడా వాళ్ళ గర్ల్ ఫ్రెండ్స్తో కాకుండా వేరే వాళ్ళతో పడుకున్న వాళ్ళే అయినా పెళ్లికి ముందు అబ్బాయి పడుకుంటే మగాడు అమ్మాయి పడుకుంటే లంజే అంటే ఎలా నీ సిచ్యువేషన్ బట్టి పని చేస్తున్నావు ఇదే నీ వృత్తి కాదు కదా అవును హలో ఎవరు హా ఖాళీనే చూడు నా గురించి ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు సరే లొకేషన్ షేర్ చేయండి వస్తా వింటున్నావా రే ఫాల్త బాడకావు ఫోటోలు ఎందుకు బే మీ అమ్మవి అక్కవి కూడా అలాగే పంపిస్తారా నీకేం కావాలో అది చేయించుకో అంతేగాని మా పర్సనల్ ఫోటోలు నీకెందుకు రా ఫాల్త్ ముండకొడక చూసావుగా ఇది నా క్యారెక్టర్ బట్టలు లేకుండా ఫోటోలు అడుగుతున్నాడు ఓకేనా నీకు అయినా నువ్వు పిక్స్ పంపించో పద్మ నీ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది అవునా నీకెలా తెలుసు నేను పంపించుంటే ఇది నీ ప్రొఫెషన్ అంతేగాని ఇదే నీ క్యారెక్టర్ కాదు కదా నన్ను పెళ్లి చేసుకో నీకు ఎలాంటి బాధలు ఉండవు సరేరా నువ్వు అన్నట్టే చేద్దాం ఒక వన్ మంత్ మన ఇద్దరం కలిసి లివింగ్ రిలేషన్షిప్లో ఉందాం నా వల్ల నీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకపోతే అప్పుడు మనం మ్యారేజ్ చేసుకుందాం ఓకేనా ఓకే 